everyone, welcome to Silitech Reviews. So, nandito na yung pinakaihintay nating Pocophone F1 versus Redmi Note 7 Pro. So, meron tayong limang test na gagawin ngayon, guys. Una yung physical design test. Pagko-compare lang natin yung itsura nila parehas. Number two, benchmark test. Nagamit tayo ng na Antutu para malaman yung scores nila ng dalawa. Number three, camera and video test. Number four, application launch test. Mag-open tayo ng mga apps. At ititest natin kung sino sa kanila ang mas mabilis mag-open ng second space. At panghuli, ititest natin yung data speed nila. Pardon mo tayo sa physical design guys. So wala tayong dapat pag-arguehan dito guys. Hands down, mas maganda yung design ni Redmi Note 7 Pro. Dahil front and back glass, napakaganda na itsura. Napakaganda na effect talaga na ginagawa ng likod ni Redmi Note 7 Pro. Samantalang si Pocophone F1, purong plastic lang yung likod. So, very cheap yung itsura tsaka feel ng Pocophone F1 kapag ginagamit mo na. Mabuti na lang, kagaya na makikita nyo, binalot ko ng skin yung Pocophone F1 ko. At yan ay gawa ni CVRD Philippines. Pwede kayo mag-order sa kanila ng iba't ibang klase ng skin para sa Pocophone F1 kung anong gamit nyo. Pero hindi lang Pocophone F1, marami pang phone sila na ginagawa ng skin. At napakadali lang install ng skin guys kasi dun sa likod ng packaging ng skin kapag binili nyo, merong instruction manual. At sa akin, nagawa ko lang siya ng within 15 minutes. At ito yung result. At least, kahit plastic si Pocophone F1, bukod pa dun sa case, protected siya. So, kung gusto nyo bumili guys ng skin para sa Pocophone F1 or para sa iba pang phone na gamit nyo ngayon, contact CVRD Philippines. Nandiyan yung link sa description sa baba. Andito rin lilitaw sa screen. Follow nyo sila sa Instagram at sa Facebook. Okay, balik tayo sa physical design ng dalawang phone na to. So, si Redmi Note 7 Pro, na Corning Gorilla Glass 5. Napaka-updated yung Corning Gorilla Glass version. Samantalang si Pocophone F1 hindi nila declare kung anong Corning Gorilla Glass version yung ginamit sa screen niya. So kung alam niyo guys kung anong Corning Gorilla Glass version yung ginamit sa Pocophone F1 comment down below. Pero sa gsmedina.com wala. Wala talaga yung inispecify doon na version. Pero kung ako lang tatanungin, dahil sa sobrang cheap ng Pocophone F1, sa tingin ko ang ginamit sa kanya, Corning Gorilla Glass 3. Hindi na yun masama, pero Corning Gorilla Glass 5 mas matibay at mas scratch proof kumpara sa 3. Pero kagaya pa rin ng sinabi ko, si Redmi Note 7 Pro glass pa rin. So kapag nabagsak mo yan, malaki yung possibility na magsha-shutter talaga yung likod niya. Hindi ka tulad ni Pocophone F1 dahil plastic, hindi siya magka-crack. Magagasgasan siya, pero hindi siya masha-shutter. So I recommend suot nyo yung case ni Redmi Note 7 Pro all the time. Huwag kayong gagamit ng Redmi Note 7 Pro o Redmi Note 7 ng walang case kasi talaga mababasag yun pag nabagsak. Pagdating naman dun sa display guys, parehas silang naka 1080p display. Mas malaki lang ng kaunti. Kaunti lang naman si Redmi Note 7 Pro at mas mataas ng kaunti din yung PPI density niya. Pero in real life guys, kagaya na makikita nyo, mas maganda yung display ni Redmi Note 7 Pro kumpara kay Pocophone F1. So medyo tinipid din yung display ni Pocophone F1 para maipasok dyan yung pinakamagandang chipset nung date na nirelease si Pocophone F1. Pag-usapan lang natin saglit yung notch. So si Redmi Note 7 Pro, naka dew drop or water drop notch. Napakaliit lang na notch ni Redmi Note 7 Pro. Samantalang si Pocophone F1, wow, ang laki talaga ng notch niya. At para sa iba, hindi ko kayo masisisi, deal breaker yung notch ni Pocophone F1. Dahil sobrang laki talaga. Sa akin hindi naman ganun, pero sa iba, malaking bagay yan. At to think na hindi pa natatago or na-hide yung notch ni Pocophone F1, ay isa pang deal breaker yan para sa iba. So pag ito yung display at sa protection ng display, Panala sa Redmi Note 7 Pro. Okay, so dun tayo sa benchmark scores, guys. So, itong dalawang phone, in-off ko muna. Charge ko 100% parehas. Hindi ko pa sila in-on after nila ma-charge ng 100%. So, in muna una natin test bago natin ma-access yung Antutu application. Tingnan natin kung sino sa kanilang dalawa yung mas mabilis na mag-open. So, start natin. Pinating ko ng sabay yung power button. 1, 2, 3. Okay. Yun, so halos sabay lang sila guys. Nauna lang ng mga 3 seconds si Pocophone F1. So, ipo-full brightness ko lang sila parehas. Full brightness. Tapos, i-access natin si Antutu Benchmark. Tinuuna natin gagawing test. Okay, so naka-open na. Pinatong ko lang sila ng kaunti para mas makita natin. So, test natin ng sabay. 1, 2, 3...
Ayun, so tapos na yung Antuto benchmark test. So makikita natin na malayo talaga yung difference nila dalawa guys. 285,408 ang score ni Pocophone F1 while si Redmi Note 7 Pro ay 178,617. Hindi naman tayo magtataka diyan kasi malayo din naman yung chipset nila ng dalawa. Si Pocophone F1 ay merong Snapdragon 845 10 nanometer architecture. Samantalang si Redmi Note 7 Pro ay naka Snapdragon 675 11 nanometer architecture. So talagang lamang si Pocophone F1 overall. Kating sa graphics, sa performance, wala tayong pag-uusapan dyan guys. Okay, susunod na test na gagawin natin ay camera and video test. Sa camera muna tayo. So ito yung shots ng Pocophone F1 at Redmi Note 7 Pro. Ito naman yung night mode shots nila. Doon naman tayo sa video guys. Pareha silang naka 1080p 30 frames per second sa test na to. So ano masasabi nyo guys pagdating sa camera? Sinong mas panalo sa kanilang dalawa? Okay, yung susunod natin gagawing test guys ay yung application launch test. So mag-open tayo ng mga application na makikita nyo ngayon dito. So iilan lang yan, mag-umpisa tayo dun sa camera, papunta sa social media, YouTube, tapos games tayo mula dun sa pinakamababa yung graphics hanggang dun sa pinakamantaas. Tapos mamaya tingnan natin kung sino sa kanilang dalawa yung mabilis pagdating sa pag-open ng second space. So start natin. So yun guys, yung mini app launch test natin. 
So nakita natin na humahabol talaga si Redmi Note 7 pagdating sa pag-open ng application. Okay, may bonus ako bibigay sa inyo guys. Dahil tinetest na rin natin ang performance, gumawa na rin ako ng game test para sa inyo. So tingnan nyo na lang kung sino mas smooth sa kanila. Mukha alam naman na natin yung sagot pero tingnan nyo na rin. Iset nyo yung video nyo ngayon sa 1080p 50 frames per second para mas pakita ninyo guys kung sino yung mas smooth sa kanilang dalawang pagdating sa game. Ang gagamitin natin, Asphalt 9. test natin yung speed ng pag-open ng second space. So, unlock natin sila. Okay. Almost instant si Pocophone F1. So, isa pa. Try natin ulit. One, two, three. Mas mabilis naman ngayon si Redmi Note 7 Pro. So, isa na lang para malaman talaga natin kung sino. 1, 2, 3. Mas mabilis talaga ng konti si Redmi Note 7 Pro. So, pagdating sa pag-open ng second space, mas mabilis ng konti si Redmi Note 7 Pro. Siguro dahil mas optimized yung software ni Redmi Note 7 Pro kesa kay Pocophone F1. Kasi kung makikita nyo guys, si Pocophone F1 ay naka MIUI 10.2.3 Si Redmi Note 7 Pro ay naka 10.2.5 So, mas updated yung software ni Redmi Note 7 Baka isa yun sa mga reason kung bakit mas mabili siya So, dito na tayo ngayon guys sa uh, speed test So, makikita nyo dito sa notification panel na in-off ko na yung Wi-Fi Saka on yung 4G, yung data So, start natin Malino guys na mas mabilis yung data speed ni Redmi Note 7 Pro. Okay, so doon natatapos guys yung ating comparison sa Pocophone F1 at sa Redmi Note 7 Pro. Sana nakatulong yun sa inyo. Kung nalilito pa rin kayo kung alin sa dalawang to yung dapat nyo bilhin. So katulad na ginawa natin doon sa comparison ng Realme 3 at Redmi 7, merong nakapin na comment dyan sa baba na pwede natin gamitin para malaman kung alin sa palagay nyo ang masulit sa dalawang to. So anong masulit guys? Pocophone F1 or Redmi Note 7 Pro? So like for Redmi Note 7 Pro at comment for Pocophone F1. So nandyan yung nakapin na comment sa baba. Gamitin nyo yun. Pero gusto ko rin ibigay yung thoughts ko dito sa dalawang phone na to guys. Okay. Alin yung masulit para sa akin? Masulit para sa akin si Pocophone F1. Ando na yung chip, yung ibang materials na ginamit dito. Yung screen, yung body niya kasi plastic lang. Mababang version ng Corning Gorilla Glass. Pero the rest, panalo ka. Naka flagship chipset ka. Snapdragon 845. 4000 mAh na battery. Napakaganda ng camera. Pero sobrang mura. Si Redmi Note 7 Pro, hindi ka rin naman magkakamal kung ito yung pipiliin mo kasi hindi man flagship chipset yung ginamit dito pero guys yung build quality niya panalong panalo all glass front and back corning grid glass 5 maganda rin yung camera napakaganda nung display mas maganda pa kaysa dito kay Pocophone F1 so panalo ka rin pagdating dito kay Redmi Note 7 Pro pero kung ako lang talaga itatanong eh, Pocophone F1 pa rin yung pipiliin ko pero kung kayo guys alin sa tingin nyo yung mas sulit sa dalawang to so kagaya nyo sinabi ko kanina Nandiyan yung nakapint na comment sa baba para magamit nyo sa pagsagot. At itong dalawang phone na to guys, Pocophone F1 at Redmi Note 7 Pro ay mabibili natin sa Snowbell Gadgets and Accessories. So nandiyan ulit sa description sa baba yung kanilang Facebook page, contact number at address 
Para kung gusto ninyong magtanong sa kanila ng mga phone na kagaya nito or ng mga case, tempered glass, pwede kayong kumontak sa kanila. So yun guys, sana nakatulong tong video na to. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Malapit na tayong mag 35,000 subscribers. So konting push mo guys kasi yung goal natin 50,000. So maraming salamat para sa mga sharing unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.